শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো প্রথমেই একটা ছোট কথা বা গল্প দিয়ে শুরু করি আমরা যে খাবারগুলো খাই খাবারের খাওয়ার পর অর্থাৎ আমরা মুখে দেওয়ার পর এই খাবারগুলো ধীরে ধীরে মুখ গহবর থেকে আমাদের ভেতরে চলে যায় অর্থাৎ ধীরে ধীরে পাকস্থলিতে পৌঁছায় এবং পরবর্তীতে এইটা খাদ্যের প্রয়োজনীয় অংশ শরীরে থেকে অপ্রয়োজনীয় অংশ দিয়ে পায়ুর মাধ্যমে বের হয়ে যায় তো এই যে আমরা খাবার খাচ্ছি কেউ খাবার হজম করতে পারি কেউ হজম করতে পারি না বয়স্করা পারে না এই খাবার খাওয়ার সময় খাবারটা হজমের জন্য আমরা কি কি পরিপাক পদ্ধতির মাধ্যমে এগিয়ে থাকি আজকে সেই সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব প্রথমে আমরা শিখব শুরু হয়েছে আমরা গত ক্লাসে বলেছি যে পরিপাক শুরু হয় মুখ গহবর থেকে বা মুখ থেকে আমরা পড়েছিলাম যে পৌষ্টিক নালীর শুরু হচ্ছে মুখ তারপরে মুখ গহবর অর্থাৎ মুখ দিয়ে যখন আমরা কোনো খাবার খাই তারপরে আমাদের ভেতরে প্রবেশ করে আজকে আমরা সেই খাবার নিয়ে আলোচনা করব যে কিভাবে খাবার আমাদের শরীরে পৌঁছায় এবং শুধু তাই নয় মুখ গহবরে খাবার কিভাবে পরিপাক হয় এছাড়াও অন্য একটি বিষয় নিয়েও আমরা আলোচনা করব তো চলে আসছি মূল আলোচনায় মুখ গহবর পৌষ্টিক নালীর দ্বিতীয় অংশ মুখের অভ্যন্তরে কি কি থাকে আমরা জানি দাঁত থাকে জিওবা থাকে আর থাকে লালা গ্রন্থি এই লালা গ্রন্থি সম্পর্কে হয়তো তোমার ধারণা নেই আলোচনা করব এখন আমি যখনই কোনো টক জাতীয় ফল মুখে দাও তেঁতুল বা অত্যন্ত টক করম চা যে কোনো একটা মুখে দেওয়া মাত্রই দেখবি কি কানের দুই পাশে মুখের ভেতরে জিহবার নিচে চাপ দিয়ে ধরে মনে হয় যেন কোথাও থেকে চেপে আসতেছে মুখটা এইগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের লালা গ্রন্থি আমাদের মুখের ভিতরে ছটি লালা গ্রন্থি রয়েছে এই লালা গ্রন্থি গুলো তখন লালা নিঃসরণের জন্য খুব বেশি উদ্দীপ্ত হয় আমরা বুঝতে পারি কিন্তু আমরা যখন নর্মাল খাবার খাই মুখের চালনার কারণে আমরা বুঝতে পারি না কিন্তু টক জাতীয় খাবার খেলে খুব দ্রুত লালা নিঃসরিত হতে আমরা বুঝতে পারি তোমরা খেয়াল করবে যে যারা তেঁতুল পছন্দ করো বা টক জাতীয় খাবার পছন্দ করো টক জাতীয় খাবারের নাম শুনলে বা চোখে দেখলে কিন্তু জিহাই জল চলে আসে সেটা এক ধরনের লালা তো আমাদের মুখের ভিতরে কি আছে দাঁত আছে জিহবা আছে লালা গ্রন্থি আছে আর লালা গ্রন্থি যদিও আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি না মুখের ভিতরে আছে কিন্তু আছে এই গ্রন্থি গুলো থেকে নিঃসৃত যে লালা সেই লালাটা মূলত আমাদের খাবারকে পিচ্ছিল করে আমরা যখন খাবার খাই শুকনো খাবার খাই আর যে ধরনের খাবার খাই খাবারকে চিবিয়ে পিচ্ছিল করে গলার ভেতর দিয়ে আমাদের অন্য নালীতে প্রবেশ করাতে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে এই লালা এগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে প্রত্যক্ষ ভাবে বা পরোক্ষ ভাবে কেন বললাম সরাসরি তো দেখা যাচ্ছে না যেটা খাদ্য পরিপাক করে এখানে প্রাথমিক ভাবে মুখ গহবরের সামান্য পরিমাণে পরিপাকৃত রস নিঃসৃত হয় পরবর্তীতে এটা অন্য নালীর মাধ্যমে পাকস্থলীতে যায় পাকস্থলী থেকে আবার যকৃত অগ্নাশয় বিভিন্ন স্থান হয়ে রসগুলো এসে পাকস্থলীতে মিলিত হচ্ছে তারপরে এই ক্ষুদ্রান্ত বিহদান্তের মাধ্যমে পুরো খাবারটাই পরিপাক হয় তো এগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে পরিপাকে সাহায্য করে দাঁত খাদ্যকে চিবিয়ে ছোট ছোট অংশে পরিণত করে মুখের অভ্যন্তরে দাঁত প্রথমে দাঁত নিয়ে আলোচনা করছি দাঁত খাদ্যকে চিবিয়ে ছোট ছোট খণ্ডে অংশে পরিণত করে অর্থাৎ আমরা যে খাবারটাই খাই সেই খাবারটাকে ছোট ছোট টুকরো করার জন্য ছোট ছোট ভাগে ভাগ করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে সাহায্য করে কি দাঁত যদিও দাঁত কোনো পরিপাককারী অ্যানজাইম নিশ্চিত করতে পারে না কোনো রস নিশ্চিত করতে পারে না কিন্তু রস নিশ্চিত করতে না পারলেও সে কিন্তু খাবার ছোট করে ফেলে ফলে পরিপাকৃত রস সহজে সেই খাবারকে বিশ্লিষ্ট করতে পারে তাহলে সে পরোক্ষ ভাবে দাঁত আমাদেরকে সাহায্য করছে খাদ্য পরিপাকে দাঁত খাদ্যকে চিবিয়ে ছোট ছোট অংশে পরিণত করছে জিও বা খাদ্য বস্তুকে নেড়ে চেড়ে চিবাতে সাহায্য করছে অর্থাৎ জিবাটা খাবারটাকে উল্টে পাল্টে দিচ্ছে অর্থাৎ খাবার এক পাশে আমরা যখন চিবুতে শুরু করি যে পাশটা চিবুচ্ছি দাঁত দিয়ে ভাঙছি সেই পাশটাই শুধু ছোট ছোট খণ্ড হচ্ছে অন্য পাশ থেকে হবে হবে না তাই জিও বা সেটাকে নেড়ে চেড়ে দেয় কখনো ঝেঁকিতে কি চাল চালকে ভাঙতে দেখেছ বা আটা গুঁড়ো চাল চালের গুঁড়া করতে দেখেছো দেখবে যে একজন ঢেঁকিতে চালের গুঁড়া করার জন্য চেষ্টা করে আরেকজন বারবার সামনে থেকে চালগুলোকে উল্টে পাল্টে দেয় ঠিক তেমনি জিহবাও খাদ্য বস্তুকে নেড়ে চেড়ে উল্টে পাল্টে দেয় যেন চিবাতে সাহায্য করে অর্থাৎ ছোট সকল খণ্ডগুলোই ছোট ছোট খণ্ডে পরিণত হতে পারে তার জন্য সাহায্য করে এবং তার স্বাদ গ্রহণ করে মুখের ভেতরে জিহবা কি করে স্বাদও গ্রহণ করে জিহবার অংশটা আমরা কোন খাবারটা ঝাল কোন খাবারটা লবণাক্ত কোন খাবারটা মিষ্টি কোন খাবারটা তিতা সেগুলো কিন্তু আমরা জিহবা দ্বারাই বুঝতে পারি জিহবার আগায় দিয়ে মুখের ভেতরের লালা গ্রন্থি থেকে অ্যানজাইম খরণ হয় এই গ্রন্থিগুলো কানের নিচে চোয়ালের পাশে জিহবার নিচে অবস্থিত কানের নিচে চোয়ালের পাশে এবং জিহবার নিচে কানের নিচে দুই কানের নিচে দুটি চোয়ালের দুই পাশে দুইটি এবং জিহবার নিচে দুইটি টোটাল ছয়টি লালা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালা রসে নিওসিন খাদ্যকে পিচ্ছিল করে অর্থাৎ আমাদের লালা গ্রন্থি মধ্যকার যে লালাটা বের হয়ে আসে লালার
আমরা জানি খাবারের মুখ্য তিনটি উপাদান হচ্ছে শর্করা আমিষ আর চর্বি তার মধ্যে শর্করা জাতীয় যে খাবার সেই খাবারটা টায়ালিন এবং মল্টেজ নামক এনজাইম পরিপাক অংশ এই টায়ালিন আর মল্টেজ নামক এনজাইম কোথায় থাকে থাকে হচ্ছে লালা রসে অর্থাৎ লালা রসে এগুলো মিশ্রিত অবস্থায় থাকে খাবার মুখে দেওয়ার মাত্রই যখন লালা রস মিশ্রিত হয় তখন টায়ালিন এবং মল্টেজ নামক এনজাইম এই শর্করাকে তখন ভাঙতে শুরু করে আর মিউসিনের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র খাদ্যকে গলত বিচ্ছিল করে যেন গলদ্ধকরণ করতে সহজ হয় আর দাঁত এটাকে ছোট ছোট খণ্ডে পরিণত করে জিহবা এটাকে উল্টে পাল্টে দেয় এ হচ্ছে মুখ গহ্বরের কাজ অর্থাৎ খাদ্য কিভাবে পরিপাকে মুখ গহ্বরে অংশ নেয় তার সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখন আমরা জানবো দাঁত সম্পর্কে আমরা একটা প্রভাব জানি দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা নেই অর্থাৎ তখন দাঁত আছে দাঁতের অত একটা যত্ন যত্ন নেওয়া হয় না যখন দাঁতে বিভিন্ন সমস্যা হয় ব্যথা হয় দাঁত পড়ে যেতে শুরু করে তখন দাঁতের ব্যাপারে আমরা অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠি আসলে আমাদের প্রথম থেকে সচেতন হওয়া উচিত কারণ দাঁত হারালে আরেকবার একই রকমের দাঁত আলগা দাঁত বসানো যায় কিন্তু সেটা মূল দাঁতের সমান কাজ করতে পারে না দাঁত মানব দেহের সবচেয়ে শক্ত অংশের নাম হচ্ছে দাঁত প্রাপ্ত বয়সে মুখ গহবরের উপরে ও নিচে চোয়ালে ষোলোটি করে মোট বত্রিশটি দাঁত থাকে আমাদের মুখ গহবর আমরা যখন মুখে কথা বলি মুখটা এরকম নড়াচড়া করি তখন দেখবে উপরের দিকে চোয়াল এবং নিচের দিকে চোয়ালে উপরের চোয়ালে সব ষোলোটা নিচে ষোলোটা তবে অবশ্যই সেটা প্রাপ্ত বয়সে ছোট বাচ্চাদের হয় না নির্দিষ্ট বয়সে হয় অর্থাৎ বয়স হবার পর চোদ্দ পনেরো বয়স বা ষোলো বছর বয়স পার হলে চোদ্দ পনেরো বছর বয়স থেকে শুরু হয়েছে সম্পূর্ণ দাঁত উঠার প্রক্রিয়া গোড়ার দাঁতগুলো অর্থাৎ বাচ্চাদের একবার দাঁত পরে যখন দাঁত উঠে তখন সামনের দাঁতগুলো উঠে কিন্তু গোড়ার দিকে পেছনের দিকে দাঁতগুলো কম উঠে সেগুলো প্রাপ্ত বয়সেই উঠে তো ষোলোটি করে মোট বত্রিশটি দাঁত থাকে মানুষের স্থায়ী দাঁত অর্থাৎ বাচ্চাদের যখন প্রথম দাঁত উঠে সে দুধ দাঁত পড়ে গিয়ে পরে স্থায়ী দাঁত উঠে এটাকে স্থায়ী দাঁত বলা হচ্ছে দুধ দাঁত পরে যাওয়ার পর যে দাঁতটা দুধের দাঁতটা পরে যাওয়ার পরে যে দাঁতটা উঠে তো সেই দাঁতটা চার ধরনের হয়ে থাকে কি ধরনের হয়ে থাকে যেমন একেবারে সামনে দুটো একেবারে সামনে আমরা হাসলে বা দাঁত মাসতে গেলে সামনে যে দুটো সামনে দেখি উপরে দুটো নিচে দুটো সামনা সামনে যে দুটো দুটো চারটি দাঁত দেখি এ দুটো দাঁতকে বলো এই চারটি দাঁতকে বলা হচ্ছে কর্তন দাঁত দুটো না এখানে চারটি না উপরে চোয়ালে থাকবে চারটি নিচে চোয়ালে থাকবে চারটি টোটাল আটটি দাঁত থাকবে এ দাঁত খাবার কেটে টুকরা করতে সাহায্য করে তোমরা দেখবে কোনো শক্ত জিনিস টুকরা করতে কোনো চিপস তারপরে হচ্ছে ধরো ফ্রেঞ্চ ফ্রাই অথবা যে কোনো জিনিস আমরা বা গাজরের টুকরা কামড়াতে আমরা যে স্থানটা দিয়ে কামড় দিয়ে ভেঙে ফেলি সে স্থানটাকে বলা হচ্ছে কর্তন দাঁত আমরা আমরা কোনো কিছু টুকরা করতে এই খাবার এই অংশটা ব্যবহার করি ছেদন দাঁত গরুর মাংস মুরগির মাংস বিশেষ করে গরুর মাংস খাওয়ার সময় বা যে কোনো জিনিস ছিঁড়ে জোর করে টান দিয়ে খেতে হলে যেমন ধরো আখ খাওয়ার সময় গরুর মাংস খাওয়ার সময় আমরা একেবারে খাবার খারাপ ভাবে মুখের মধ্যে না দিয়ে একটু বাঁকা করে টান দিই এই যে দুই পাশে থাকে বাঁকা করে অংশ উপরের চোয়ালের দুই পাশে দুইটি নিচের চোয়ালের দুই পাশে দুইটি এগুলোকে বলা হয় ছেদন দাঁত আর ছেদন দাঁতের অগ্রভাগটা একটু চোখা থাকে আয়নার সামনে নিজেরা দেখলেই বুঝতে পারবে কোনটা ছেদন দাঁত এই ছেদন দাঁতটা খাবার ছেড়ার কাছে ব্যবহৃত হয় অগ্রপেশন দাঁত অর্থাৎ ছেদন দাঁতের পরবর্তী যে দুটো পাশে চারটি চারটি উপরে চোয়ালে দুই পাশে দুটি দুটি করে চারটি এবং নিচে চোয়ালে দু পাশে দুটি দুটি করে চারটি দাঁত থাকে এই আটটি দাঁতকে বলা হবে চর্বণ ও পেশন দাঁত আহ চর্বণ এটা চর্বণ দাঁত অগ্রপেশন দাঁত আর কি এই দাঁতগুলো চর্বণ এবং পেশন উভয় কাজই করে চারটি আর পেশন দাঁত এই দাঁত খাদ্য বস্তুকে এই পেশন দাঁত অনেক পরে একেবারে ভেতরে থাকে দুধ দাঁত পরে গিয়ে যখন উঠে তখন এই দাঁতগুলো উঠে এই দাঁত খাদ্য বস্তু চর্বণ ও পেশনে ব্যবহৃত হয়ে এতে থাকে কয়টি দাঁত আটটি দাঁত তো বাড়ির সবচেয়ে পেছনের দাঁত দুটোকে বলা হবে আকাল দাঁত এ ধরনের দাঁত রয়েছে অর্থাৎ উপরের মাড়িতে দুপাশে দুটো অর্থাৎ উপরের চোয়ালে দুপাশে দুটো একেবারে শেষ ভাগের দুই প্রান্তের দুটো আবার নিচে চোয়ালে একেবারে দুই প্রান্তের দুটো চারটা দাঁতকে বলা হচ্ছে আকেল দাঁত নির্দিষ্ট সময় পর উঠে অতএব মোট দাঁতের সংখ্যা আসতেছে আমাদের কয়টি কর্তন দাঁত আটটি ছেদন দাঁত চারটি অগ্রপেশন দাঁত আটটি আর পেশন দাঁত চারটি টোটাল হচ্ছে বত্রিশটি এবং আকেল দাঁত চারটি এটাকে বলা হচ্ছে টোটাল হচ্ছে বত্রিশটি দাঁত এ হচ্ছে দাঁত এবার আসি আমরা দাঁতের গঠন সম্পর্কে মানব দেহের সবচেয়ে শক্ত অংশ হচ্ছে দাঁত আর এই দাঁতের গঠনে মূলত আমরা দেখতে পাই তিনটি অংশ প্রথমটি হচ্ছে মুকুট তারপরে মূল এবং গ্রিপা একটু খেয়াল করো উপরের এতটুকু অংশ চকচকে যে অংশটা এটাকে বলা হচ্ছে মুকুট তারপরে ছোট্ট অংশ যেটা মাড়ির সাথে লেগে আছে এইটুকু অংশকে বলা হচ্ছে গ্রিবা এটা হচ
মাংসল অংশের নিচে যে গভীর অংশটা রয়েছে সেই অংশটাকে বলা হবে মূল অর্থাৎ একটা দাঁত যখন তুলে ফেলা হয় দেখবে যে দাঁতের গোড়াটা অনেক দূর পর্যন্ত মাংসের ভিতরে গাঁথা থাকে যতটুকু ভিতরে গাঁথা থাকে এটুকু বলা হচ্ছে মূল আর যতটুকু মাং মাড়ির সাথে লাগানো থাকে সেটুক গ্রিবার মাড়ির উপরে যে অংশটা তাকে বলা হবে মুকুট মুকুট হচ্ছে মাড়ির উপরের অংশ আর মূল হচ্ছে মাড়ির ভেতরের অংশ আর গ্রিবা হচ্ছে দাঁতের মধ্যবর্তী অংশ একেবারে ভেতরের দিকে যে অংশটা তাকে বলা হচ্ছে এই যে ভেতরে অর্থাৎ মাড়ির উপরের অংশ হচ্ছে মুকুট আর মাড়ির ভেতরের অংশ হচ্ছে মূল আর গ্রিবা হচ্ছে দাঁত এই মূল আর মুকুটের মাঝামাঝি যে অংশটা দাঁতের মধ্যবর্তী স্থানটাকে বলা হচ্ছে গ্রিবা তো এক প্রতিটি দাঁত চার ধরনের পদার্থ বা উপাদান দিয়ে তৈরি পদার্থগুলো হচ্ছে ডেন্টিন অ্যানামেল দন্তমজ্জা এবং সিমেন্ট নামক উপাদান ডেন্টিন দাঁত প্রধানত ডেন্টিন নামক শক্ত উপাদান দিয়ে গঠিত চোখে দেখতে পাবে উপরে যে অংশটা চকচকে দেখা যায় চকচকে অ্যানামেলের নিচে এই অংশটাকে বলা হচ্ছে ডেন্টিন শক্ত মূল অংশটা ওই চকচকে ভাগটা কারো দাঁত ফেটে গেলে ভেঙে গেলে উপরে অ্যানামেল অংশটা ভেঙে যায় ক্ষয় হয়ে যায় কিন্তু এই অংশটা থেকে যায় ডেন্টিন এই অংশটাকে বলা হচ্ছে ডেন্টিন অ্যানামেল দাঁতের মুকুট অংশে ডেন্টিনের উপরিভাগ অ্যানামেল নামক কঠিন উপাদান থাকে মুকুট অংশ মানে একেবারে মাথারে অংশটাকে একেবারে উপরিভাগে চকচকে একটা অংশ থাকে এই দাঁতের এটাকে বলা হচ্ছে মুকুট অংশ থাকে বলে ডেন্টিনের উপরিভাগে অ্যানামেল বলা হয় এটাকে কঠিন উপাদান থাকে এই অ্যানামেলটাই মূলত ক্ষয় হয়ে যায় মানুষের অ্যানামেল ও ডেন্টিন অর্থাৎ অ্যানামেল খেয়াল করবে এই যে উপরের চকচকে অংশটা আর ভেতরের দাঁতের শক্ত অংশটা অ্যানামেল এবং ডেন্টিন এই দুটো অংশ তৈরি হয়েছে কতগুলো জিনিস দিয়ে দুটো অংশই তৈরি হয়েছে ক্যালসিয়াম ফসফেট দিয়ে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দিয়ে এবং এর মধ্যে থাকে ফ্লোরাইড দন্তমজ্জা ডেন্টিনের ভেতরের ফাঁপা নরম অংশকে দন্তমজ্জা বলে ডেন্টিনের ভেতরে এখানেও না ডেন্টিনের ভেতরে ফাঁপা নরম যে অংশটা যার ভিতরে অনেক স্নায়ু যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে এই অংশটাকে পুরোটাকে একসাথে লাল পুরো অংশটাকে আমরা একসাথে বলবো দন্ত মজ্জা মূল অংশ দাঁতে শক্ত ছাড়া যে অংশটা দন্ত মজ্জা এর ভিতরেই থাকে ধমনি শিরা এটা শক্ত অংশ না এর ভিতরে থাকে ধমনি শিরা স্নায়ু এবং নরম কোষ ধমনি শিরা স্নায়ু কোষ মনে হচ্ছে যে দাঁতের ভিতরে এগুলো আবার কিভাবে থাকে একটু খেয়াল করবে অতিরিক্ত ঠান্ডা আইসক্রিম পানি মুখে দিলে দাঁত শির শির করে উঠে অথবা গরম চা খাওয়ার পর ঠান্ডা পানি মুখে দিলে অথবা ঠান্ডা খাওয়ার পর গরম চা মুখে দিলে দাঁত শির শির করে উঠে তো দাঁত কিভাবে শির শির করে উঠে যদি এর ভিতরে স্নায়ু না থাকে এর ভিতরে যদি অনুভূতি বাহক ধমনি শিরা না থাকে তাই দন্ত মজ্জার মধ্যে থাকে এই ধমনি এবং শিরাগুলো এই দন্ত মজ্জার ভিতরেই থাকে ধমনি শিরা স্থায়ু এবং নরম কোষ এটি ডেন্টিনে পুষ্টি ও অক্সিজেন সরবরাহ করা অর্থাৎ এগুলো এই ডেন্টিনের মধ্যে এর মাধ্যমে গোড়া থেকে এই স্নায়ুগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যবস্তু পুষ্টি অক্সিজেন ইত্যাদি এই ডেন্টিনেকে ডেন্টিনে দিতে সাহায্য করে সর্বশেষ যে অংশটা সেটা হচ্ছে সিমেন্ট সিমেন্ট নামক পাতলা আবরণে আবরণ ডেন্টিনকে আবৃত করে রাখে সিমেন্টের সাহায্যে দাঁত মারির সাথে আটকানো থাকে এটাকে বলা হচ্ছে সিমেন্ট অংশ এই যে অংশটাকে এর মাধ্যমে মারির সাথে দাঁতটা আটকানো থাকে এটা হচ্ছে মারির অংশ মাংসল অংশ আমাদের লাল যে অংশটা দেখা যায় দাঁতের এই এই সিমেন্টের কাজ হচ্ছে মারির সাথে আটকে রাখা সিমেন্ট আমরা জানি সিমেন্ট বালু মিলে যেমন আটকে রাখে ইটকে ঠিক ইটকে যেমন বিল্ডিং তৈরি করতে সাহায্য করে বড় বড় ভবন এরকম শক্ত তো এটা শক্ত অংশটাকে মারির সাথে আটকে রাখতে ব্যবহার করা হয় এই সিমেন্ট এটা হচ্ছে চোয়ালের অস্থি এটা নিচের অংশটা সিমেন্ট আর এর ভিতরে রয়েছে কতগুলো রক্ত জালক তাহলে সিমেন্ট নামক পাতলা আবরণ ডেন্টিনকে আবৃত করে রাখে এবং সিমেন্টের সাহায্যে এই দাঁত মারির সাথে আটকানো থাকে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিলই মুখ গ্রহ বর এবং দাঁত ও দাঁতের গঠন পরবর্তী ক্লাসে আমি রাবে অবশ্যই আবার তোমাদের সাথে দেখা করব নতুন কোনো বিষয় নিয়ে জীববিজ্ঞানের এই একই চ্যানেলে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ